Herkese merhabalar. Bugün harf harf imza serisinde R harfi ile denemeler yapıyoruz. R harfi bir dik, bir yuvarlak ve bir eğik hareketten oluşuyor. Harfimi bölümlerken farklılaştırabiliyorum ve böylelikle harfim farklı karakterlere bürünüyor. Eğik çalışabilirim ya da düz çalışabilirim. Harfimin kuyruğunu uzatabilirim ya da kısaltabilirim. İlk önce bulut imza tekniği ile bir rüya çalışalım. Harfimin direğini atıyorum ve yuvarlak kısmını kullanıyorum. Bunu döndürüyorum, çeviriyorum, yansıtıyorum. Şimdi daha süslü bir ile çalıştım. Ve bir de Rana için çalışalım. Biraz daha dik iç harfler kullandım fark ettiyseniz. İç harflerde daha hareketliyim. Bir öncekinde daha yumuşak hareketlerle ilerlemiştim. Ve Rabia Yüce için çalıştım. Merdiven tekniği ile aşağı indim. R harfinden bir Y harfi çıkardım. Ve noktalamamı bir çizgiyle de belirtebilirim. Ve şimdi de imzamı bir altıgenin içine alıyorum. K harfinde L harfinde yine bundan bahsetmiştik. T harfinde de bahsedeceğiz. Reyhan Kaya ve Riyad Kerimov için çalıştık. Bu tekneye de su imza tekniği adını vermiştik. Su bulunduğu kabın şeklini aldığı için. Burada bir R var ve sonda da bir K var. İkisi de benzer formlara sahip bir üçgen çıkarabilirim. Reyhan, Kaya için çalıştık. K'yi ters çevirdim. Ve Riyad, Kerimov için de yine aynı şekilde çalıştık. Ve şimdi biraz daha süslü bir R denemesi yapalım. Bir önceki dersimizde P harfinde de buna benzer bir deneme yapmıştık. Ramazan Samanca için çalıştım. Sadece baş harfini kullandım ve soyadı ile ilerledim. Ve Remzi'ye Özdoğan için çalıştık. İsminizin ilk harfini kullanabilir ve sonra soyadınızı yazabilirsiniz. Daha pratik olacaktır. Ve yine Ramazan Samanca için çalıştım ama burada Ramazan'ı çok kısalttım. Yani isminiz içerisinden, soyadınız içerisinden harfler seçerek ilerleyebilirsiniz. İsminizin uzun olması bu yüzden bir dezavantaj değil aslında. Ve şimdi de biraz daha eğik çalışalım. Eğmeğini siz belirleyin, arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben bazen ismin tamamını çalışıyorum ama siz ilk harfleri de çalışabilirsiniz. Rafet güneş için çalıştık. Ş harfi ile sonda Ş harfini birazcık büyüttüm ve vurguladım. Daha güçlü bir bitiş yaptım. Ve Ş'nin noktasını dalgadan, yukarı çıkan bir dalgadan oluşturdum. Bu noktalamalar da yine önemli. Ve Recep Gültekin için çalıştım. Soyadımı büyük harfle başlatmadım. P ile uyumlu olarak bir G yaptım. Bir de büyük yapayım. N'yi de daha büyük yaparak vurguladım. Ve yukarı çıkardım. Ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.